花叶无数次，问过我自己，为什么我要留在这里？我全力奔跑，却还是迟到，是不是离开了会更好？原来我拥有很多幸福的味道，我奔波在这里呢，不早离开我。那些陪伴我的人，眼睛笑着，相信我，风吹过的时候，就是我来看你。就是你来看我。核心升级，能后发光眼霜，注入小黑瓶灵魂成分 ，Y O Seven， 淡纹更淡黑眼圈，邀请您观看，我在他乡挺好的。我觉得你不再适合负责这个项目。咱俩现在喜欢的东西是不是多一下？是不是对咱俩更合适啊？我到底哪儿让你觉得不满意了？你干嘛一直讨厌我？你总说自己不差，甚至比很多人都强。你每一次做的，我就想靠我自己赚钱买我自己的房子。未来是未来，现在是现在，我现在也想很开心啊。一口喝下四种维生素，状态到位，脉动柔我。胃痛快快快，快脚打洗。威有品牌打喜带您进入正片内容。好几年没见，孩子这么漂亮。小时候啊，我就说啊，长大肯定有出息。你来北京挺累的吧？得注意身体啊。嗯。哎，对了，你也快三十了吧？也没见你带男朋友回来。我跟你说啊，这女孩子年龄大了可不好找啊。哎，我表姐结婚都三年了，咋还不要孩子呀？眼见着都三十大几的人了，再不生可不行。要不来北京，我给他找个专家看看。不用，挺好的，不着急。懂了，姐夫不行。哎，你现在在北京，一个月能赚多少钱呢？北京的房子挺贵的。你买大房子了吗？多大面积的？哎，我表哥上个月是不是刚被公司裁员？找着工作了吗？现在工作可不好找啊，不会还在家啃老吧？哟。要不我托我那几个同学给他打听打听，看他有工作。哎呀，不用不用，也是我表哥能力那么强，这月薪没个二五八万呢，肯定看不上。但我没问。要我说呀，你出去打工啊，还真不如在家。我听说你们这些打工的哈、啊，是吃不上饭，是睡不好觉的啊，起早贪黑的，还天天挨老板的骂。就像你这脾气，没少挨骂吧？嗨，真让你说准了。哎，我这脾气真的得收敛收敛。你说我这底下那组员，二十几个孩子们都挺不容易的，我就不能没事老骂他们，我也不能老骂我老板，老板玻璃心，你都辞职了可咋整？<笑>姑姑们，再问问我呀，还想跟你们唠嗑，再问问我。两个以后的路要自己好好走，听见没有？加油啊！啥意思？胡晶晶，你去哪儿啊？胡晶晶，胡晶晶，胡晶
干啥呢？那个，你们元旦回家吗？嗯，怎么一大早垂头丧气的？我妈吓我一跳。怎么了？我都吃过早饭了，你看看，好吃。其实这是我的早饭。那早说呀，哥哥，你说呀。你怎么这个点了还不起来？安总刚刚找我了。真倒霉，一大早被领导找，准没好事。哦，你找我肯定是有好事，你看。喝咖啡喝是不是？管你什么事儿啊？就是打扰工作。倒是你啊，一大早的怎么就垂头丧气的？说说。吵架了，不许。跟许岩吵架了？也不能算，其实严哥说是三个人都吵过，还有南佳姐，三个人在群里都不说话了。你笑啥呢？我就是觉得，把什么事情说开了就挺好，是不是？嗯，但是我挺难受的，认识这么多年了，都没有这么长时间没说过。你觉不觉得我这个人有的时候挺自以为是的，挺自私的，就是那种以为自己什么都对，想的都挺明白。其实是在坏别人的事儿，不管是苗苗、许林，甚至苏晴，当然还包括晶晶。这么多年，我开心的、不开心的，全都跟他说。我还挺羡慕他，觉得，哎，晶晶怎么可以一直都没有烦恼呢？我想现在想想，我就是个傻子。你说人活在这个世界上，怎么可能一点烦恼都没有？只不过是因为我把自己的烦恼都甩给他了，他就没有力气再烦恼。所以，反正你拍的我都想吐了。你来干嘛？是我看你发朋友圈，以为给我拉黑了。是想拉黑来，但我怕气儿消了后悔，拉不回来怎么办？咱没回去再看书呢，是吗？不你别打岔，我想说的是。养孩子这个事儿，真的不是一个简单的事儿。看一宿是吗？我说你别打岔了。养孩子，它不是养小猫小狗，那也不是有钱就行，对吧？首先，怀孕生孩子这个事儿，它对女人来说本来就是一个特别难熬的过程。你想，科技发展到现在了，那么多癌症都攻克了，它怎么就没攻克怀孕生孩子对女性身体造成的伤害呢？啊，那更别提什么身材走形。变老，那搞不好还有产后抑郁呢。你做好承担这些准备了吗？其次啊，我来跟你聊聊这个养孩子。人类幼崽是所有哺乳动物里进化最慢。你看人家小猫，那一个月就满地跑了。你再看人类幼崽
，十八岁才成年。哎，十八年呢，这里面多少责任啊？你做好负这些责任准备了吗？啊，就算啊，你做好，那万一他长大了不是你想要的样呢？啊，那叛逆了怎么办？你到时候后悔了怎么办呀、啊？我不能说吗？我跟你说了，别打岔。姐姐，我今儿跟你说这些，不是说你想要一个孩子不对，你想要一个孩子没问题啊，可以啊。但是我想知道你想清楚了吗？你是真心的喜欢孩子，还是为了你自己？原本来这儿，我看这些书，我是想看看养孩子都需要准备些什么，我看我有没有这个能力。我想说的是，我之所以长成现在这个样，这么积极、阳光、向上、可爱、正能量，那都是因为我爸妈，是他们给我的爱，让我现在无论做什么，都特别有底气。所以，如果……你要想要这个孩子，我希望我们也能给他同样的爱。我们，对，我们。你是认真的呀？我认真的。是，我承认，我现在还没有做好当爸主。但是只要你愿意，你想要这个孩子，我会付出我的全部。你要是没想好，你就听我的。给一个孩子最好的礼物，就是相爱的父母。所以我希望，抛开之前所有那些乱七八糟的东西。咱俩好好谈个恋爱，等到咱俩都准备好了要这个孩子的时候，那才是那个孩子来到这个世界上最好的时候。爷爷。起来没？起了。哎，今天什么班啊？下午班。怎么听声音不高兴啊？你要不高兴，跟晨晨出去吃个饭，逛逛街。我干嘛非得找他呀？怎么了？你们俩好的都穿一条裤子了，怎么了？闹不开心了？爷爷，我跟你说，你一个人在北京，除了深的唱。你也没几个朋友，现在晶晶也走了，你跟晨晨要好好的相处啊！妈，我知道啦，妈，我俩没事儿。那，你跟沈子昌吵架了？妈，你说，我是不是对沈子昌太不好了呀？怎么了？他怪你啦？我就是觉得吧，好像这么多年，除了他一直跟在我屁股后面，陪我干这干那的，我是不是有点太习惯、太依赖他了？算了，我跟你说，你也听不，我就不跟你说了，我要起来了，爱你。
。冰可乐吧，别喝了，你出汗了容易感冒。我给你煮个姜汤喝。今天外面可冷了。吃个唱，等等等等，这次是我不对，那个我这人吧，就这个毛病，一生气来什么话都往外说，但其实你知道我不是那个意思。雪安，我们二分手。你说这个干嘛呀？是不是还没消气？还生气呢，对吧？那你跟我说，怎么才能消气？好不好？平明在赌气。这几天我一直都在想，从咱们俩刚认识到我追你，再到咱俩在一起，咱俩刚上学到毕业，再到你出门面那个我，留在北京，这么多年这么多事儿，我都记在心里。行了，别说这些了。我都知道，你说了，沈子畅，这次是我不对，我跟你道歉，对不起，我不该这么说话，好不好？你你不想买房子，好，咱们就不买了。你想喝可乐，以后随便喝，以后我再也不干涉你跟你什么朋友去打游戏，还是踢球、吃饭了，好不好？我都不管了。嗯，知道你想住大房子，你想赚大钱，你想买包买衣服。那种人人都向往的生活，但我不一样啊！我可能就是你嘴里说那帮没有出息人吧。我只想每天工作八个小时，虽然挣的钱不多，但不愁吃不愁喝，有空陪爸妈，有空陪我自己的女朋友，有空陪陪哥们儿打球、打游戏、聊天，对吧？不想把自己压得喘不过气儿来。只想平平淡淡、开开心心的过每一天，没有错吗？你没错，那错都在我身上吗？都是我的错吗？你不是没错，错就错在咱俩想要的生活截然不同。之前你可能没觉得这是个问题，我也没觉得。就像你说的，咱们已经过了那段可以什么都不管不顾的年纪了，你知道吗？那天我妈跟我说。他愿意为了我们把房子卖了，他们两个自己出去租房子。沈子畅，你知道我不是这么想的，我没这个意思，我肯定不会想想要这样的结果的。我知道你没这么想，就在那刻，我想明白了，既然我没法给你你想要的生活的话，那或许我就应该放手。不是，谁允许你说放手了？你说放手就放手，凭什么呀？你追我的时候，你可是跟我说，只有我才能说分手，你不准、啊。沈子畅，你放手，你放手，许言。对不起。沈子畅，沈子畅，你站住！你不许走！你要真出了这个门，我再不理你了，沈子畅！沈子畅，你回来！冰力十足，燃痛快！感谢合作伙伴康师傅冰红茶的支持。雪天松泰 997， 高端盐买雪天，带你进入正片内容
还是不停的都。现在，你听我说，这公司是有流程的。小姐，对不起，这是我们的责任，但是维修部，维修部的订单它是有时间安排的，我们不，是我们的责任，对不起。对不起，我现在要休年假呢，下午也休息，我先补个假条给你。谢谢。你在哪儿呢？啊、哦？哦。哎，你好。谢谢。妈，啊，不用急，不用急，我什么东西都没拿，嗯，你就在家做好吃的等我呗，嗯，爱你。抢到了，抢到了啊！姐妹们发福利了，一人一箱牛肉条都寄工资的啊！这个是湖南十八分村的牛肉条，重农产品，知道吧？我们这都是都是女的呀啊！抢到了，过两天都是咱们去迪士尼会不会坏？不会坏，他呀这年底前啊，年底呀，不久，不太久，年底前啊。可以吃到二零二一年的，是不是啊？哎。晶晶，真的要到二零二一年了。今天今天夏天的时候买的，说够我们吃到二零二一年，也不知道他们俩收到没。啥呢？这在公司，别摸呢。公司有没有规定说不能摸女朋友？就非跟我玩这些文字游戏是吧？说不能摸就是不能摸。看哪里能摸，现在就去。行啊，你是怕我长得不像猴吗？啊，长到现在了，你你都没几根毛都叫你盘秃了，赶紧吃吧。嗯。
嗯，我说你这请这年假打算去哪儿啊？你记着木吗？嗯，他说晚上让我在云南玩几天，要不要一起去啊？我不去，我回家。我回去看看珍珍他爸妈。我也看看我爸妈。对，现在好了。我不是这意思，我意思是说，我们乔西城真够仗义的。你知不知道我上中学的时候 QQ 签名是什么？那是什么？你说。一波云天白三小乔。你们社会啊，这签名。社会咋了？为啥现在老觉得社会是骂人的词呢？我觉得社会点挺好的。真的，我有时候就觉得，我们家晶晶就应该咋社会一点，俗气一点，这样，对吧？我觉得你们每回都是我在叨叨，你也叨叨我。其实呢，我小的时候每年放假回家都是我爸妈最忙的时候。嗯。他们也没心思搭理我。现在工作越来越忙了，回去的次数也越来越少。不想家呀？偶尔也会想。我记得小时候我爸告诉我，人在哪，家就在哪。<咳>你爸这话说的吧，也没毛病。但是吧，好多人他忙忙叨叨一年，哎，他就盼着过年这几天他们休息一下，然后千里迢迢的回到老家，一家老小团聚在一起，心里有个盼头。要不这样吧，你去我家，我带你回去。这么快吗？啥？我觉得我 OK 的。OK 什么？我不 OK， 我不可以。你想的想哪儿去了？我就是带你回去吃个饭，就是你不。我吃饭我也 OK。想都没想。你这次回去跟你爸妈说，你过年时候带我。我爸妈，我爸妈不知道我谈男朋友。所以你这次回去告诉他们，挺好的。那不行，我叫我妈可心里还是个小公主。你也是我小公主。你别等我一下午了，说大餐就这个。乔二姐，这家巨好吃，尤其牛面，你尝。来过来，第一次。那你怎么知道又好吃？大哥，不是。哎，我谁呀？哪有人好吃就好吃？不是，我这个人吧，大家伙说的不好听的话，我压根不信。大家不夸的话，我肯定信。啊哼，看你都没经历过生活的不同。哎，我呀，这不是正经来接受你们的经验。我还没动手呢。哎，你准备好了？哎，得嘞。老板。啊。来了，巨好吃，你赶紧尝尝。说你乐什么呀？辛苦你了，认识我以后。哎，不是，你认识认识我啊？那，明白，是不是接下来要说？哎呀，哎，我去，要不掰了，我让你拉倒，压根别说啊。我正忙着，我也出面，别说了。我跟你说实话，我就不太敢了，不敢再耗一会了。我也跟你说实话，你呀、啊，把心踏实放肚子。是，你要是不信我，那你欠一点对我不就完了吗？啊，我是也没办法说咱俩以后什么样，但是我今天能肯定跟你说，我今儿特喜欢。明儿我肯定也特喜欢你，咱俩就把今儿和明儿好好过了，行吗
，那么也不错吧？行吗？你吃你的吧。我这行吗？先告诉你啊，要不你现在收桌子了啊？吃没吃没吃没。我、啊、要去那个中央画画妈妈那儿去吗？要不你去吧，我自己画。别、哎，我陪你逛完了再去啊。走、啊。哎，看看风。这不咋卖啊？这可贵呀、啊，一百二，一百二。对。妈、哎啊，我去前面买点炒货啊。你也去吧，发的。这怎么这么贵呀、啊？是吗？环境又怎么又香？阿姨，花了怎么了？啊，姐姐姐姐，多谢你姐。姑娘长得挺漂亮，怎么了？眼神还不好吗？大哥呀，二十五一斤。二十五，你这太贵了吧？地道的东北大包子，嘎嘎香，你尝尝，先让我买。来一斤吗？一斤，那够谁刻的呀？看晚会，小品没出来就看完了，谁家不买个五斤十斤？两斤，两斤，这费劲，两斤两斤，整半天整两斤。爷爷，哎妈，买点瓜子。哎哎，多少斤啊？二十五啊。二十五啊。啊，我听过炒出来的。哎，就说要过年了，也不是这么贵呀、啊。主要你还要坑我啊，说的有外地人啊，整这事儿。宝贝，你早这么说话呀？十五一斤，高高的。炒出来一样，上前面呗。去哪儿啊？前面是我的。哎，兄弟，我买点儿来，来，后面也是。哎妈，行了，这总共就仨人，你不能多来了。哎，这酸菜白肉，这干啥呀？这大中午的，这这么隆重啊！这菜也太硬了吧！哎，这别怪我了，这我，哎，咱爷俩是不是得整口？我女儿喝酒，我这晚上才喝，我这下午得去看金金他爸妈呢，带一身酒气的不好。行，那那那那是不能喝，哎。那个陈晨，我跟你说，哎，那个晶晶的妈妈多陪陪她啊！我俩在花青池等你，不着急啊。对对对，不着急啊，绿、啊、豆。嗯嗯，赶紧来，赶紧。是啊，你买这么多东西干什么呀？这事儿给我小姨问，我一会儿叫。哎呀，你说你刚下飞机，又坐了那么长时间的汽车，你洗洗休息休息行不行？我这不累。晚上别等我吃饭了，我就直接去约秋野和大东他们了啊！哎呀，说到这事儿啊，我还犯愁呢。你说这每年呢、啊，这两家全都凑在他姥姥那儿。现在你姥姥也走了，晶晶也不在了，我都不知道这两家。孩子刚回来，你说这干什么呀？你你家家赶紧去吧，去吧啊！那这样吧，我一会儿去看看他们。明天我去订个好点餐厅，咱两家一块吃个饭啊。是觉得我不吃了，我不吃。哎，这橘子可甜了，小姨给你剥啊。谢谢小姨。甜不甜啊？来，佳佳，吃瓜子。等会儿吃。呀，姐，今年这瓜子特别好。哎，对了，我出门花都没掉。啊，这冻梨特别好。你们在北京啊，吃不着的。哎
哎，谢谢叔啊。那个姑娘，我谢谢你，还惦记着我和你那个阿姨，还过来看我们，还带这么多些礼物来。你别说笑了，这不是礼物、啊。你说这个吧，就药盒，哪有人过年送药盒的？这是我之前就给你们买的。那个，因为你不是有高血压吗？这个药盒呢，就是周一到周日它都有，然后就标好了，您就每天把它掰开，把你每天要吃的药放进去就行，这样你就不落吃了。这个是筋膜枪，它是放松肌肉的。你要平常累了的话，你们就互相给对方按摩按摩。然后还有这个，这个是加湿器，屋里我觉得太干了，你看这个开着一晚上都不干。小姨，这给你吧。哦、这这这，你试试。啊，李宝，你穿上这肯定好看。哎，是，这不是貂龙吗？你试试嘛。太贵了，这个呀。那个小佳，这个太贵了，我请你小姨谢谢你，但是钱要得转给你。你说啥呢，小姨夫？我给我妈也买一件，我妈也转我钱呗。你这话说的，给你也买了件羽绒服，你那件都穿几年了，真是。哎，这可不可以我？试试，都试试，都试试，快点儿！谢谢，谢谢。你试也穿呀。穿上，换上，换上，换上，换上，咱咱俩看一眼。来，你自己穿上。嗯，哎，不五楼吗？这也没五楼啊，五楼呢？这不是这儿走错了，堵我的线儿，到底在哪儿啊？这没五楼。喂、哎，大爷，我我问一下你，这是百货大楼吧？这不写着呢吗？百货大楼。这这还有别的百货大楼没有？你要去呢？哦，我去看儿，你你你你你哪个？哎，你要去哪？我看我去这个地方了，我年轻人去的地方。这赢可钱了啊！赢可钱了，你到这个地方看。新广场啊！对对对对。哦请坐。这在百货大楼有好几个呢，小半天一路。谁说咱们有多时间了？谁也没等着。红网，当然了，红网，谁知道罚三杯？欢迎大家，欢迎大家，红网来。哎呦，不行不行，我酒量现在不行。厉害。哎，对对。厉害厉害厉害！听我说啊，对了。你别装，别装啊！宣布一个喜讯，等年后呢，我惦记啊，再办一个婚礼啊。到时候你们就都得去，听见没有？谁也不许少啊！怎么？我这查了，不不结婚了吗？你应该问他，你这是第几次了？让他自己说说，你说自己说。那个，这是第三回，这回如果说再离了啊，我把之前的钱全退给你们。我求求你了，大哥，我求求你。你拿好我们的份子的钱，你好好过日子，行不行？我求你了。好，这叫亲兄弟，知道吗？来来来，别听我的话啊！咱干一个亲兄弟，吃完没了，给咱家亲兄弟啊！咱等会儿吃完之后，整点啥节目啊？洗澡啊，唱歌呀、啊，跟咱家去。都行，都行，都行。说跟你们那儿，你俩去哪咱家？唱歌的，咱家不来不去得洗澡啊？啥？咱干啥洗澡？北京肯定没有。那个，那个也不是没有，就是没包出去嘛。去哪家？丽景皇宫。哎，你可拉倒吧，那是个什么破地儿？新城啊！你上那个哪儿去？上那个白金汉宫。妈呀，你说那更猛！哎哎哎，华清池。哎，这个地儿，华清池，华清池新开那家。快点，双哥，我问他，你看看去哪家？不是，说听说这玩意儿，好多天没搓到。我都不知道有一家。北京哪有这玩意儿啊？不不不，咋成这样了？你俩能别光看？行行行，是是是。哎，马上马上马上当，媳妇回来还是感觉有点胳膊疼。那咋的？给我撵回去啊？咱家这就这样
你说你呢，在北京啊，搁北京属于七八点钟下班，九十点钟能吃口热乎饭就不错。咱家九十点钟，别说吃饭了啊，喝酒都喝好几周了。我说在北京下午一发了朋友圈，我一看四五点全喝大了。那会儿我觉得咱家离北京老远了，跟有时差似的。没事儿，咱家你要真累了，你就常回来。亚东同学们几个随叫随到啊。那再累那不也得你去都去了，你不得挣钱吗？我咱家呀，说句实话，就这日子要让你天天过的话，你也受不了。天天肯定是不行。偶尔回来一趟，能忘记北京那点破事儿，还是挺幸福。来，别搁那放下，赶紧吃，赶紧喝。来来来来来，来走，喝。季青期怀孕育儿好帮手，美优 APP 带您进入正经旅游。大闺女，啊，有好吃的。哎，下来，我就在这儿下去啊！哎，妈，我马上就到家了。嗯，嗯，上午你睡得好啊？在哪摔的呀？伤不伤骨头啊？哦，那行，那你去看看吧。啊，你别担心我了，我哪都能吃一口啊。我跟你说，你可别给我摔倒了，啊！行。你们说这个地儿啊，自助餐任吃，每个人才三十五，他整的那么好，这有钱赚吗？哎，就这，他们家还真是贵着呢。我妈说了，好不容易出来一趟，怎么也得整个高大上的。是，我姑娘回来了。哎，再吃点，姑娘啊啊，这地儿不错吧？嗯，咱老家还是很好的哦。<笑>对，挺过两天就是我跟你爸还有大哥那个结婚纪念日。哎，你说这说明了啥？这说明你俩过不下去了。这这孩子瞎说什么？别别别！我跟你妈的保鲜的秘诀，你知道啥？就一个字儿。忍、嗯，忍、啊啊嗯嗯啊，说明你现在二十七了，该处对象了。你，那你咋就知道人家姑娘没对象？说不定人家姑娘有对象，不跟你说呗。真有意思，我姑娘她没对象，她告我，告诉你呢。咱别闹了，行不？哦，她是你姑娘。这不是我姑娘，怎么不行？你跟我说，没听说过这姑娘不跟妈亲，跟爸亲的。再说了，告诉你有啥用啊？你能把关呀？哎，我还不知道你们这出的，这把关，把酒量呗。哎，必须的，这第一关那就是酒量了。<笑>说不定啊，那我这个未来的女婿，这酒量还真就比我多。不许我，我做大。酒瓶子，我们家小酒瓶子。哎呀，拉倒吧！老家伙，你俩接接着白场，白整活，明白了我再回来。哎哎哎，你还没说呢，你这么熟悉吗？你俩猜呗。这孩子真好，是真。你这，你干啥？你不说正事儿？又怨我。喂，关门啊
。喂，妈。啊，跟同学吃完饭，在那个火箭车上等。什么叫丢了？我小姨没跟，你先，你先别着急，别喊。我小姨有没有跟我小姨夫说去哪儿啊？几点出的门啊？啊，好，我知道，我知道了。好了，一会儿说，换衣服了。咋咋了？我小姨丢了。妈，你头发没梳好，你你你你大爷不再套一会儿吧？你这这头发，哎呀，套什么呀？这今天妈都丢了。我这没法给找钱。别给他钱了，你说这个不好意思啊。这个说话你要开门。哎呀妈哎！挂了，他也是在那儿挂，到处都是人，太多精力了。哎，我说，刚才是不是都喝酒了？你让你老公赶紧回去。你让他走，你让他哎呦，我知道这不正早着，马上出发了。我媳妇马上到，然后那个拉上那个。哎，行，你呢？你呢？给我干。那个照片都放在我手里边了。走走走走走。晨晨。玉红，你好好想想，他最有可能去什么地方？对啊，嫂子，就前面有个小河边，我去那儿找找。你说他能不能去那墓地？那孩子唠唠嗑，说说话啥的。那怎么的？我刚我回去那会儿，人家姐给墓地管理员打电话了，人找死我了。铁栅栏他也进不去。我在想，他他有可能去我们学校吧？我说。去看一眼，应该会有地方。哎，我想起一个地方，你先先往前，往前，往前。我，我先往前。这天儿不是冻冻死死的，不能动，肯定得自己知道多穿点。事啊！大爷，我进去，我急事，十分钟出来，谢谢。我小孩吃诺的，下次给买诺的。哎哎哎哎！然、嗯、后、哎哦、是前面一条路啊！哎呀妈，你开快点喽！不、哎、能、哎哎、人家都哭了，别别着急啊，着急着急。我可以时间下班吗？然后来这陪我玩是吧？我这个衣服现在现在起泡了，在这儿很很不搭吧？哈哈哈哈！哎呦我，哎，哎，你还挺厉害啊！啊，我可以反过来，我这衣服满了，放在这儿。哎呀，呀，佳佳，你怎么来了？你这不让小姨夫跟我爸都找疯了，你干啥不接电话呀？哎呀，我没不接电话，我没听见呢，我。哎呀，是啊，手机好像没带，找着了啊，没发位置。哎，找着了，找着了啊！前面，前面有拐，找到就好。你说这事儿怎么了？因为我前段时间我知道阿姨精神状态不太好，但我最后不是去看她，她求了还行嘛，她老公好点了。这事儿啊，搁谁头上，这辈子都过不去。嗯
你想啊，子女失去了父母，肯定很难过。但是，这都是有心理准备的。老人早晚有走的那一天，但是，老人在，孩子没了，这个谁都没有个准备。去年有那些老爸，裁判人送黑判人。爸呀，我不是身体好吗？我呀，到了这个岁数，身体能什么好不好的？大夫说我得的是生活方式病、慢性病，着急也没有用，好好生活，倒点吃药，这就是治疗了。你大爷，我这一辈子长了一个急脾气，上次去北京给你折腾够呛，你可别怪你大爷啊。你说实话，你说我能怪你吗？我能怪你跟我干你们那些活，我操，是不是？哎呀，小姨没事儿，别担心，好不好？啊啊，小姨没事儿啊。哟，你们俩咋过来了？哎呀，这，你说我这小姨没事儿，这你看我这岁岁数大了，你。手机让我拉家了，没事儿。小小姨知道，晶晶是得了抑郁症。小姨知道，我在网上也查了，现在得这病的人呐，特别多，就是最好的朋友，亲爸亲妈也发现了，所以。不怪你们，你们不要自责啊！哎，晶晶不喜欢看到你们哭，好不好？你们都是我的孩子，小姨就想，你们不管是在北京，还是在老家。还是在全世界什么地方都行，只要你们健健康康、快快乐乐，那小姨就开心，好不好？别哭，了，别哭，啊，不许哭啊，不哭，哎呀，不哭，小姨永远都陪着你，乖。没了的人已经没了，活着的人还得活着呃，那啥，咱小姨也送回家了，你们仨去哪儿啊？这开柴还抱头痛哭，你现在还打整这个吗？啊，这不差灯酒。要不这么的，你们也都是咱家的妹妹，那就跟我妹妹一样，是吧？上我们家去，让嫂子给你整点夜宵，是吧？咱咱再喝点，有啥话聊不开的呀？走吧，我向我看看，你看看你嫂子新装修的豪华小新房，老带劲。顶层大平层，还带一个露天露台，没有。别了，你新装修的，真是直接搞这些东西。前面前面就到了，听我话上去看看吧。而且我跟你说，就我们家这房子，在北京怎么不得一千万？我白山二百平，总共不到一百万。哎，那那那就五千多一平啊。啊，一百平首付不到十万块钱。这还是贵的呢，都十万块钱啊！你还是给我们孙大征那个华清池吧。那啥意思啊？非得坦诚相见、畅聊人生，对吧？这么话题吗？行行行，听听我喜欢。啊，走走走走走，华清池，华清池，走走。
？你家姐姐跟你妈？她叫我姐呢，她过年回家了，为啥不告诉我呀？但你你回来你也没告诉我嘞。啥呀？就现在你俩一伙儿呗。刚才谢谢啊，找我小姨。我小姨说的对，我们都得往前看。走一个吧，走一个来。哎呀，好，我先说。对不起，那天是我不对，我知道你们两个是为了我好。我觉得你那天说的也没错。今天这个事儿吧，我确实有点责任。那你要那么说，我责任最大呗。我还是他表姐呢。我觉得今天要今天在这儿，肯定也不希望我们说这些。所以以后谁说这样的话，谁就说啥呀？愣在那儿各顿。来啦。他岁数比你大，你先，你先别笑，你这是你老实说，你跟沈子上打过架，真分了呀？啊？我之前一直吵架，然后好像这次飞分不行似的。我是觉得从这儿，我突然想起来了，就是咱们怎么说，说晶晶，就是不跟咱们知根知底的说心里话。其实，朋友之间，就再好的朋友吧，他也还是就不愿意让对方看到自己特狼狈的那个样。朋友是啥呀，学？朋友就是你落难了，你真的失意的时候，来维护你的人，那才真的叫朋友。很多人不想麻烦别人，不是因为他也不想别人来麻烦他。但是真正的朋友，我说真朋友啊，没有人在意麻烦这这啥叫麻烦？啥叫麻烦？没毛病。我跟你说，你俩给我听好了，以后我瞧瞧什我屁大点事我能麻烦你俩了，我绝对不自己干。那你你咋你咋解决？你这咋办？不就敲门了？我我就跟你说，我就说我好好的，然后我就不信你们说呀，好啊！咱们就以后这样呗，就以后不管是高兴了还是不高兴了，什么伤心难过、生气了，都跟对方说，谁不去伤心弟弟？你说到做到啊！大哥，跟你说，我高贵的手指头，我跟你说，我又指着齐六爷，真的，可以了吗？走。哎呀妈呀！嗯嗯，谁放歌呢？哎，真的，这俩还放歌呢？谁放呢？十二点了，换水啊！你泡够了，一会儿出去休息一会儿，完回来再放。来、哎、来，这、哎、谁呀？不认识。哎呦，你不想放你大哥吗？你为啥跟？你为啥跟他？在哪儿跟他？今天晚上整那么别致，怎么张嘴说我话打呼噜呢？我告诉你，别夸我们，看我们没法接了。你怎么白天没花钱，晚上花小水池子呢？为啥？为啥？这是我的，这是你开的。公司蓝猫分灯，我行。<笑>这这这像什么玩意？给我换的，我给你换的。你这么有钱，你为啥要偷我呀？这就琢磨怎么当嘴闭嘴坑你。我跟你说啊，这好听歌，你们喜欢之后，一人两斤。两斤，王哥，王哥。一人五斤也不要钱，这样我要上当。好歹就是要吃五斤，还是不是？还是不是十五斤？我把我给你整一下，你给我吃个大肠。这洗浴中心就是产业支柱，你知道不？我觉得干脆咱几娃合伙开洗浴中心得了，肯定比在北京赚钱。哪那么容易啊？做生意最怕就是人不熟、地儿不熟、行业不熟，咱们谁懂
。怎么不熟？这不咱家吗？你还真别说，我真不熟。我记得我们上学那会儿，好像一约事儿都约在那个百货大楼。我今儿差点没找着。我看大家好像都有别的地儿能去了。百货大楼门口就剩老头老太太遛个弯儿。那是你。我这次回来，我觉得老家挺好。我感觉吧，要啥有啥。人什么大商场、啊、咖啡厅，这大城市有的咱这都有，一样也不差。而且你没听大邓哥说呀、啊，那房子首付才多钱，十来万。我跟沈子超如果在这儿买房的话，就不会有这么多事儿。嗯，你别说，我这趟回来还真的有点感触。以前我上学那会儿吧，我就想，我得离家远一点，越远越好，就是恨不得我飞到宇宙去。你这趟回来吧，我就觉得家里也挺好，要啥啥都有。我也是，我也是。那你说，咋就不能回家？你画完了啊，那炮接着炮啊！妈呀，老板你太能熬了！哎呀妈！你啥呀？二零年的合同二一年了，二一年了，哎，二一年了，碰一个来，姐妹们，来，我这祝词想好吗？让我们二零二零年那些糟心的事都去，去他妈！来吧，新年快乐啊！新年快乐，新年快乐！哎呀，操，喝多少这是？我跟你说啊，这东北老妹儿啊，美酒都喝不了。<笑>有没有你们这样的？那谁？干什么呢？滚过来！啊！我们正在上课，放心了，放心了，放心，不离开吗？这个、我们一起爱，就在这儿。嗯，你看。我给你连上了，这个呢就是我的账号，以后你再想买啥你就给我这儿。哎，但是你不要给我付款啊，我自己会付款。咱这都抢两个小红包，让你工作人员钱在哪啊？你再说啊，这儿点一个啊，零钱看到没？支付的这里你点就零钱了，知道不？嗯。哎，您再给我下一个，就那个一一扫除翻译那个。哦哦，我想去要一个翻译软件，是吧？哎，对，咱学嘛。哦，对了，晨、啊、晨，你上次给我们俩买的那个扫地机器人，不知道咋的，它不好使了，也不会动了。你爸也整不明白。没事，我来给你弄。以后啊，这高科技的东西你也别买了。我们俩也不会使，你不是浪费钱吗？哪那么浪费？你随时给我踢视频嘛，我到时候啊，包教包会啊，视频里手把手的教你。让你别给我们买那高科技产品，不是怕我们不会用，是怕你给我们俩花钱。说你一个人在北京，没有钱的地方多着呢。对呀，你好不容易挣点钱，就留着点儿。我跟你说啊，我钱多的我都晕了。对你，你要这么说，我真得好好给你看看呢啊。看啥呀？你说你马上就二十七了。你要是在北京有个男朋友吗？那我这也……哎，你你打住！什么男朋友？这有没有男朋友这事儿先放一边儿。你这二十七咋了？那北京二十七，那不结婚的姑娘多的是呢。嗯，你这傻闺女！哦，你以为你妈和我就这么急着想让你结婚呢、啊？哼，我生的姑娘。让人家当儿媳妇儿，那我还没心疼够呢。妈想跟你说啥呢？二十七是不小了，但是我跟你爸啊，也不是非得逼着你为了结婚而去草草的结婚。你现在大了，有自己的想法，爸爸妈妈呢都相信你自己的判断。我们养你这么大，我们并不是想养儿防老。你刚才说你赚了钱就是为我们俩花，那可不对啊！再说了，我们现在也还没退休呢，就是退了休，我们俩的这退休工资也够花了呀。对，我们供你读书，不是为了让你啊出人头地
你的意思，养我孩子不让他读书啊，那是不可能。行行行行行行，不用瞎说。<笑>你妈她不是这个意思，妈的意思是，你在北京也不容易，一个人我们也帮不上，我们不图你在北京出人头地。更不需要你为了我们到北京有个大的地方住，而去加班熬夜拼命赚钱，不需要。只要你高高兴兴的，你的生活很愉快、很快乐，爸爸妈妈就高兴。你现在高兴在北京，你就好好在北京的生活、工作，为了你的事业。你要以后呢，你要不高兴在北京，想回家，那我们俩的高兴还来不及呢。啊，当然了，你要想去别的地方，我们俩依然支持你。你要记住，一定要为自己活着。你要惦记我们，我们俩有我们自己的生活。对对对对，姑娘，哎，你妈说的太对啊！只要你高兴，怎么都行啊！我们俩人都听你的。你俩咋那么好？<笑>我就这一个闺女，我不心疼谁心疼啊？行了行了，哎呀，他不买不买，才买这么多呀？说啥的，你不喜欢吗？你都这么大岁数了，穿什么都无所谓了。我大岁数，人家北京都穿这样的，贼时髦。而且你下星期不是参加婚礼吗？你就穿我给你买去。哦，对对对对对对对，还是我姑娘好。给妈，再歇会儿，然后咱们去买双鞋。哎，你这不是前年给你买吗？换双新的。哎，你别说，这个鞋越穿越舒服。新鞋磨脚，我不爱穿新鞋。啊，那个，别再给我花钱了，你怎么也得攒点儿啊。哎，你跟沈子畅到底打算什么时候结婚啊？之前你们说攒钱买房子，现在怎么样了？嗯，啊是啥意思呀？是不是他爸妈还是不同意啊？要不这次我跟你回北京，我去见见他们。你们都好了那么多年了，我们双方家长还没正式见过面呢。爸妈，你去算怎么回事儿？要不也是他们过来。谁来谁去都没关系的，我不计较这个。我计较。你这孩子你。你跟我说，你们俩是不是又吵架了？没那没有呢。哎呀妈呀，你别再管我俩事儿了。你们俩住在这里，先把证给他，剩下的以后再说。你听妈的。妈，新年快乐，我爱你，我爱你。净跟我打岔。故事从不缺点，是信仰磨平被打碎。不想你贴我看，不不给，想应该看出来，我们都随你唱啦啦。时间会懂得每种倔强，平无信仰。风把暮霭转世界晴朗，我把故乡这是伤。那个我们曾经熟悉的故乡，变成了陌生的异乡。尽管这里还有我们牵挂的父母、家人。还有相识多年的朋友，还有最想念的味道，但那些不再熟悉的街头，那些无法融入的话题，那些翻天覆地的变化，都无时无刻不在提醒我们，这已经不是我们记忆中的故乡了。
。这样的故乡，你们还回得去吗？一天天练习，人生完整大的意义。你忘记沉溺与伤痕痕迹，夜半深梦醒，谁的理想划过城市缝隙，在世界的团圆难日里。故事重播折叠，星星有落疲惫的街。不下一天，我看过蝴蝶，脚下不曾狂野，人生海海本色冒险。不下一天，我看过蝴蝶。想应该合出来，我们都随地潮流浪。时间会懂得每种倔强，云雾轻压就飞，风帆暮霭看世界晴朗。我把故乡藏在哪？故事重播折叠，星星有我疲惫的肩。不下一天，我看过蝴蝶，想应该合出来，我们都随地潮流浪。时间会懂得每种倔强，云雾轻压着飞，风帆暮霭，看世界晴朗。我把故乡转身上。